판경 저널리스트 마크 라이너스는 오래전부터 기후변화가 몰고 올 문제들을 경고해 왔습니다. In 2007, I wrote a book about the future of the Earth called Six Degrees. My book predicted the future of the planet step by step, degree by degree. These were scenarios I predicted by synthesizing the results of many studies. 내용은 이렇습니다. 지구 평균 기온 1도가 오르면 지속된 가뭄으로 사막화가 심화됩니다. 변화에 적응하지 못한 일부 동식물들은 멸종하기 시작하죠. 이도가 오르면 지구의 기후 시스템이 붕괴됩니다. 대홍수와 대가뭄이 일어나며 북극과 그린란드의 빙하가 녹아 상당수 북극 생물이 멸종 위기에 처하고 해수면 또한 상승하게 되죠. 3도가 오르면 강력해진 허리케인이 닥치면서 식량 생산에도 차질이 생깁니다. 아마존 우림지대가 붕괴되면서 지구 온난화의 악순환이 계속되고 야생은 물론 사람도 가뭄과 기근으로 고통받습니다. 사도가 오르면 지구 전역에 피난민이 넘칩니다. 남극 빙하까지 붕괴되고 시베리아의 영구 동토층은 빠르게 녹아 없어지게 됩니다. 그의 예측은 이미 현실이 되고 있습니다. 2021년 8월 독일엔 사상 최악의 홍수가 났습니다. 아우스 war es dunkel auf einen Schlag der Strom fiel komplett weg und man hörte dieses ganz dumpfe Poltern und Rauschen des Wassers als es durch die Straße floss. Es wurden Autos mitgerissen, Container, Bäume, alles Mögliche, die dann immer an die Hauswände stießen und so ein ganz unheimliches Geräusch machten. Es sind sehr viele Menschen, wirklich viele, haben versucht, in letzter Minute aus den Tiefgaragen noch ihre Autos rauszuholen. Also es geht nicht um normale Garagen, sondern Tiefgaragen und das sind Todesfallen. Wenn da das Wasser dann wirklich runtergespült wird, hat man überhaupt keine Chance, aus dem Auto mehr rauszukommen. Da sind sehr, sehr viele bei gestorben. 독일 서부에서만 130여 명이 사망한 기록적인 폭우였습니다. 같은 시기, 러시아 남부 사람들은 가뭄으로 고통받았습니다. 가뭄은 해마다 악화되고 있습니다. 지구는 예측하기 어려운 속도로 변해가고 있습니다. I already know I got one thing wrong. The Earth is sinking into the nightmare of runaway global warming at a more frightening pace than I predicted. We are seeing drought, flood, hurricanes, wildfire and heat waves. Perhaps the Earth is warning us that we are in a deadly peril. Global temperature between 2011 and 2020 has risen by 1.09 degrees Celsius compared to the pre-industrial era. There's been a sharp increase in just the last 10 years. The IPCC predicts that if current levels of greenhouse gas emissions are maintained, then the temperature rise will exceed 1.5 degrees before 2040. IPCC는 기후 문제에 대응하기 위해 만들어진 국제 협의체입니다. 3천 명의 다국적 과학자들이 5년에 한 번씩 지구 환경에 대한 보고서를 내죠. 올해 발표된 IPCC 6차 보고서에 따르면 지구의 온도는 지난 2000년간 1도 가까이 올랐습니다. So this is a thermometer here. You can see the temperature in my house is a bit cool. It's about uh, 18 degrees. And 
if the temperature in here went up or down by 1.5 degrees, you would hardly, hardly feel it. It's, it's not going to make it too hot. So how come 1.5 degrees on a planetary scale is so significant? And you have to understand that over the last 10,000 years, so since the beginning of the Holocene, the temperature has varied by less than one degree on this scale across the whole of the planet. So temperature changes can happen in the local environment, and you, you may not even feel them, but on a planetary scale, even very tiny changes in temperature are hugely, hugely significant. And we're talking about potentially an increase of that magnitude within a single century, which is why the climate crisis is such a threat to humanity and to all life on Earth. 지구의 기온은 지난 100년간 유례 없이 급격하게 상승했습니다. 산업혁명으로 화석 연료를 본격 사용하면서부터였죠. Experts have said 1.5 degrees Celsius is critical in climate change. It is the tipping point. So what will happen if the temperature rises above that? Tipping point를 벗어난 지구는 열과 수증기, 탄소의 순환에 제동이 걸리며 극단적인 기상 현상을 불러오고 수많은 생명들을 죽음으로 몰아갑니다. Nuganeringaro,黑暗都市が侵蚀で、数億名の人命被害が発生し、オロプトイトン、古代バイロスで引き起こった人間を攻撃しました。さらなる人々は安全な場所に避難するため、戦争を繰り返します。이 모든 위험의 징후가 이미 나타나고 있지만 인간은 난개발, 화석연료 사용, 남역과 밀렵 등 자연 파괴를 멈추지 않고 있습니다. 6도씨가 상승하면 지구는 어떻게 될까요? 영구 동토층이 녹아서 만들어진 열 카르스트 지형. 이곳에서 새어 나오는 것이 있습니다. 다량의 메탄입니다. 파마포스 regions when they thaw and have a lot of ice they tend to get wetter. Um, and methane producing bacteria love these environments because there's no almost no oxygen in the ground. So methane has a much higher global warming potential than uh, CO2 on the same time scales. Methane is uh, as a, a 32 times factor in, in its global warming potential. It breaks down quicker in the atmosphere than CO2. Methane이 더 많은 메탄 배출을 부르는 악순환 끝에 지구 곳곳엔 폭발성 구름이 형성되고 거대한 폭발로 이어집니다. 지구 곳곳의 생물들이 절멸합니다. 그들이 사라진 지구엔 인류가 설 자리 또한 없습니다. 지구엔 결국 모든 동식물이 멸종하고 맙니다. 여섯 번째 대멸종입니다. That we are in the sixth mass extinction. What does that refer to? Well, it refers to the times in the geological history of Earth when we've had massive loss of, of species on Earth, 
The last time, the fifth extinction, is when we, roughly 60 million years ago, had an asteroid hitting on planet Earth and causing such tremendous, you know, uh, asteroid volcanic type winter conditions that it wiped out the dinosaurs. A whole species disappeared on planet Earth. And we have ample evidence that we have reached a new mass extinction caused by us humans when it comes to the biological uh, life on Earth, namely all the species of plants and animals that we are, due to our unsustainable exploitation of resources, natural resources, but also the impacts of, of global warming and how that hits on, on water and species and ecosystems, are causing a, an equivalent loss, uh, you know, a pace of loss and, 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 and a size of loss uh, equal to, to a mass extinction. Swiss Bukdongbu의 Alps 산맥. 해발 2,700m의 피졸산 정상에 검은 옷을 입은 수백 명의 사람들이 모였습니다. 이들은 오늘 이곳에서 장례식을 치릅니다. 기후 위기로 사라진 피졸 빙하의 장례식입니다. When I started doing mass balance measurements on this glacier 14 years ago, the glacier was already small, but it was intact. Then it has strongly melted, so we have lost massive amounts of ice over the years, but it remained like one glacier, one ice mass. And in 2018, with this very strong summer heat waves, it suddenly split into two and it started falling in pieces. Und dass wir scheinbar unfähig sind, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 주목객들은 말라버린 땅에 꽃을 놓고 인간이 기후 위기에 이제라도 대처할 수 있길 기원했습니다. 그것은 언젠가 닥칠지 모를 인류의 장례식에 대한 경고이기도 했습니다. In my book, Six Degrees, which was written in 2007, I wrote this sentence in the foreword. To my wife Maria, son Tom, and daughter Rosa, in the hope that most of their predictions here will not come true. But contrary to my hopes, global warming is already happening at a rate far beyond expectations. It is a threat to the future of mankind as well as to my own family. I want to tell you one thing we must not forget. All mass extinctions in geological time, except for the extinction of the dinosaurs, were caused by changes in the climate. If we do not stop destroying the stable climate, and if the 1.5 degrees Celsius threshold is crossed, humanity may itself be threatened with extinction.